ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ മത്തി റോസ്റ്റാണ് മത്തി ഇന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ ചാളാന്നും പറയുന്നതിന് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മീനൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ചെതുമ്പലൊക്കെ നന്നായി കളഞ്ഞെടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ത തലയും വാലും അതിൻ്റെ സൈഡിലൊരു പോർഷൻ ഉണ്ടാവും അതും കൂടെ കളഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കല്ലുപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണത് അപ്പോൾ കല്ലുപ്പിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഈ മീൻമിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നന്നായി പോയി കിട്ടും അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ മീൻ വറക്കാനായിട്ട് വരയണ പോലെ തന്നെ നമുക്കിത് വരഞ്ഞെടുക്കാം വരഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നന്നായി കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഒന്നര സവാള എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയും പിന്നെ ഒരു പകുതി സവാളയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാലല്ല വെളുത്തുള്ളി നടുവേ കീറി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് നടുവേ കീറി വെച്ചേക്കണതാണ് പിന്നെ ഒരു അര കിലോ മീനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ ചട്ടി ഒന്ന് നന്നായി ചൂടായി വരണം അപ്പം ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഒരു കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കണത് ഇനി ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ചട്ടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചട്ടി ഇങ്ങനെ പൊങ്ങോണ്ടിരിക്കും ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന സവാള ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് അതിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ വഴറ്റെടുക്കാം വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേപ്പല ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റെടുക്കണം അപ്പം നന്നായി വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് അപ്പം നമ്മൾ മസാലക്ക് അനുസരിച്ച് ഉപ്പ് പൊടികളൊക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കണില്ല കുരുമുളകിൻ്റെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും എരിവ് മാത്രം ഇതിലുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിന് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സോർക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണത് അതായത് വിനാഗിരി അപ്പം ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സോർക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ക്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മീൻ വേവാൻ ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് കറി ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം പിന്നെ അതിൽ ഉപ്പോ പുളിയോ വല്ലതും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് കറിക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് പുളിയുടെ കുറവുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് സോർക്കയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം മീനിന് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഈ മീനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാല ആവുന്നത് പോലെ നമുക്കൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം വല്ലാണ്ട് ചെയ്യരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാം 
ഇത് നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ മീൻ ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇടക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് തുറന്ന് നോക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മിനിറ്റോളം വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റുന്നത് വരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇനിയൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമുക്കിത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്ക് ഉണ്ടാവും അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടുന്ന് എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ല